Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dopo essere stati tre giorni a Singapore abbiamo raggiunto la nostra destinazione finale, il Vietnam. Staremo in questo splendido paese per 15 giorni e abbiamo deciso di dividere il racconto della nostra nuova avventura in due video. Faremo base ad Hanoi e oltre a visitare questa città ci sposteremo in diversi luoghi qui al nord del paese. Prima di iniziare, come sempre, se volete sostenerci iscrivetevi al canale. E adesso mettetevi comodi e venite con noi in Vietnam. Dopo i primi giorni a Singapore, che vi abbiamo già raccontato nel video di settimana scorsa, ora siamo arrivati finalmente in Vietnam, la destinazione principale del nostro viaggio in Asia. Dopo un volo di tre ore e mezza, siamo atterrati ad Hanoi, la capitale del paese, che sarà la nostra casa e la nostra base per i prossimi 15 giorni. In questo primo video vi racconteremo di due luoghi speciali, Hanoi ovviamente, e una delle sette meraviglie del mondo naturale. Avete già capito dove andremo, vero? L'impatto, dobbiamo ammetterlo, può essere un po' scioccante. Non è la prima volta che visitiamo il sud-est asiatico e amiamo il suo caos ben organizzato, ma sono anni che manchiamo e dobbiamo riprendere confidenza con questi luoghi, con la colonna sonora continua dei clacson e il profumo intenso dei cibi di strada. In 5 minuti arriviamo al lago Hong Kiem, che è un po' il fulcro delle attività degli abitanti di Hanoi e intorno al quale si sviluppa il suo centro storico. Qui si trova il bellissimo tempio Nok Sun, che con il suo ponte rosso è uno dei punti più riconoscibili della capitale. Oggi ci sono tantissime persone a visitarlo. Oggi è capodanno qua in Vietnam e Hanoi è praticamente vuota. Tutti i negozi sono chiusi, ci sono in giro solo le persone del posto, che sono tutti vestiti eleganti e si fanno le foto di famiglia. Ci lasciamo poi trasportare dall'istinto e giriamo senza una meta precisa per le vie dell'Old Quarter. Notiamo subito che molte case sono strette e alte e vengono chiamate galleria. Venivano costruite così dato che un tempo si pagavano le tasse in base alla superficie della casa che dava sulla strada. Incontriamo anche tantissimi piccoli templi che a volte non si notano nemmeno perché schiacciati tra le case più alte. Uno dei più importanti è il Bakma Temple, che si dice sia il più antico della città. Le sue porte d'ingresso in legno sono splendide, l'interno è super decorato con tanti dettagli in oro e rosso e il profumo di incenso è davvero forte. Per Tet tantissime persone stanno facendo delle offerte e pregando per un sereno anno nuovo. Per pranzo proviamo il nostro primo fo e del buonissimo Bun Cha. La classica ricetta del pho è con la carne di manzo, ma dato che non la mangio provo l'alternativa con il pollo ed è buonissimo. E poi io ho una grande passione per le zuppe, questo piatto fa il caso mio. Riprendiamo l'esplorazione e passiamo dall'Old City Gate, vecchia porta di accesso al cuore della città. Anche se nel corso degli anni è stata spesso danneggiata, resiste ancora in tutta la sua bellezza. Camminando tra le strette vie, si apre improvvisamente davanti a noi una grande piazza dove svetta imponente la cattedrale di San Giuseppe, in stile neogotico. È quasi strano vedere una struttura di questo tipo in pieno centro ad Hanoi. Ci ritroviamo sull'altra sponda del lago, dove vediamo da vicino la Torre della Tartaruga, eretta su un'isoletta al centro dello specchio d'acqua. Dato che sono quasi le 18.30, ci dirigiamo verso il teatro municipale delle marionette sull'acqua per assistere a una rappresentazione unica. Questa antica arte originaria del Vietnam del Nord risale all'XI secolo ed è stata creata dai coltivatori di riso che all'inizio si esibivano con le loro marionette nei villaggi quando le risaie erano allagate. Ci deve volere tantissimo studio e una precisione incredibile per manovrarle. È uno spettacolo fantastico. Le musiche e le parole delle canzoni raccontano storie popolari del folklore vietnamita. Alcune coreografie sono davvero complesse e spettacolari. È un'esperienza che vi consigliamo. Il costo dei biglietti va da 3 ai 7 euro al massimo. Quando usciamo è già buio e di fronte a noi notiamo il ponte rosso che porta a Nox On, tutto illuminato. Si specchia nell'acqua creando un effetto incredibile e ci ricorda un po' il ponte del film La città incantata dello studio Ghibli. Per festeggiare l'arrivo in questo nuovo paese ci concediamo una cena in un ristorante con vista panoramica sul lago. 
costa un po' più del normale per gli standard vietnamiti, ma mangiamo davvero bene. In voltini, morning glory con un sacco di aglio e pollo fritto super speziato. Meno male che abbiamo portato la citrosodina. Rientrando a casa, anche il tempio che c'è proprio accanto alla nostra via è tutto illuminato, con le lanterne appese agli alberi. Vista l'ora, all'interno non c'è più nessuno e possiamo fare un giro in tranquillità. È stata una giornata lunga e bellissima, come primo giorno in Vietnam, niente male. Benvenuti nella nostra casetta da noi, venite. Questo è l'ingresso, che è una specie di terrazzino chiuso da una grata e qui c'è la cucina. Poi questa porta è il bagnetto, che è piccolo ma direi che va più che bene. E questa è la stanza che si apre con questa porta a vetri. È grandissima, è veramente grande. Abbiamo anche la televisione con Netflix, ci hanno detto ma non so se la useremo. E poi letto la scrivania comodissima e un divanetto vicino alla finestra che dà sul balconcino. È bellissima, ci piace un sacco, è super in centro, quindi nota negativa, la sera è la rumorosa, però vabbè ci si abitua e abbiamo deciso di prenderla per tutti i 15 giorni che staremo qui in Vietnam e perché costava veramente poco, così facciamo base qui e poi ci sposteremo nei vari, nei vari giorni. Prima tappa di oggi, Train Street. Questa strettissima via in cui due volte al giorno passa il treno è diventata famosa negli ultimi anni. Sono nati infatti anche molti caffè e locali. Dato che il treno passa solo di sera e non abbiamo voglia di aspettare nella ressa di persone che ci saranno, abbiamo deciso di venire la mattina per rilassarci un po'. Sarà turistico ma è anche molto particolare qui. Non capita tutti i giorni di fare una pausa in un bar costruito su delle rotaie. Se ci si allontana di poco ci sono solo le case dei residenti, che vivono qui 365 giorni l'anno. Per pranzo proviamo qualcosa di davvero semplice ma buonissimo, che sappiamo già mangeremo diverse volte in questi giorni. Oggi proviamo i banh mi che sono queste piccole baguette tipiche del Vietnam che sono state introdotte durante il periodo coloniale francese. Ci sono sia con la carne che vegetariane e costano pochissimo, circa un euro l'una e sembrano buonissime. Nel posto che abbiamo scelto per pranzo ci sono diversi cagnolini. Abbiamo notato che quasi tutti i cani qui da noi indossano magliette e cappottini e poi sono tutti di piccola taglia, sono davvero teneri. Ci spostiamo poi fino al Tempio della Letteratura, Tempio Confuciano, che fu sede della prima università del paese nel 1076. Dato che c'è molto caos, visitiamo prima la zona del piccolissimo lago Osam. Ci sono un sacco di bancarelle che vendono dolci, giocattoli e piccoli oggetti, con musica dal vivo a tutto volume. La cosa più caratteristica però sono sicuramente gli stand del centro calligrafico vietnamita. Ci sono tantissime persone in coda per farsi scrivere pergamene di buon auspicio. L'atmosfera di festa e felicità generale che si respira in questi giorni è molto bella. Dato che il sole sta tramontando e c'è molta meno coda, torniamo al tempio della letteratura. Dopo aver comprato il biglietto da 30.000 dong, circa un euro, entriamo dal portale principale, che dà accesso alle 5 corti interne che formano il complesso. Sono una più bella dell'altra. Ci sono templi, laghetti, un sacco di verde e portali dipinti di rosso. È come un'oasi in cui rilassarsi e tenere lontano i rumori della città per un po'. Quando si accendono le luci al tramonto diventa ancora più suggestivo. Peccato che chiuda alle 18. Siamo stati gli ultimi ad andare via, i custodi ci stavano quasi per trascinare fuori. Per cena, oggi, abbiamo deciso di provare i banquon, involtini originari proprio del Vietnam del Nord e davvero deliziosi. La sfoglia di riso in cui vengono avvolti funghi e carni di maiale tritati è sottilissima. La signora li prepara davanti a noi ed è bello vedere tutto il processo. Sono fantastici. Pensate che per due piatti di banquon, un'acqua e una coca cola abbiamo speso in totale ben 2,80 euro. E dopo una camminata serale, che è già un rito ormai, torniamo nella nostra via incasinata. Come al solito, dormiremo con il sottofondo di musica dance. Oggi è una bella giornata. Il vento si è portato via tutta la foschia e le nuvole. Vediamo il cielo azzurro, una rarità da queste parti. Ci spostiamo in una nuova zona di Hanoi, in cui non siamo ancora stati. Prenotiamo un taxi con Grab, un'app comodissima per spostarsi in città e fondamentale se venite in Vietnam, e raggiungiamo il Lotte Center. Al 65 piano del grattacielo si trova l'Observation Deck, punto da cui si può avere un panorama a 360 gradi sulla città. 
Camminare sulle lastre di vetro trasparente con sotto 272 metri di vuoto è stato un po' complicato anche per me, che di solito non soffro di vertigini. Tornati a terra in pochissimi secondi, grazie all'ascensore più veloce mai preso, ci fermiamo per mangiare un buon fo prima di continuare la nostra giornata qui a West Lake. Passiamo davanti al grandioso mausoleo di Ho Chi Minh, monumento funebre dedicato al leader vietnamita, che in questa stessa piazza nel 1945 lesse la dichiarazione di indipendenza dalla Francia che diede inizio alla Repubblica Democratica del Vietnam. Arriviamo poi al Tempio di Quan Tain, bellissimo con il suo ingresso tutto bianco e la piazzetta protetta da alberi. Come sempre, in questi giorni i templi sono pieni di gente, praticamente noi siamo gli unici stranieri e non ci dispiace affatto. Passeggiamo sul lago e con questa giornata pazzesca davvero bello. Ci sono tantissime persone che prendono il pedalò a forma di cigno, qualcuno corre e altri signori stanno giocando qualcosa tutti stretti in cerchio. La nostra destinazione è Chan Kuo, tempio buddista costruito su una microscopica isoletta in cui svetta una splendida pagoda in stile cinese. Anche tutto il resto dei tempietti e dei giardini che la circondano sono davvero belli. Il Vietnam, forse non tutti lo sanno, ma è famoso anche per il suo caffè, nero e molto forte. Ma c'è anche una variante molto particolare, mai provata prima. Ho preso il mio primo egg coffee, non l'ho ancora provato, è un caffè penso con una specie di zapaione. La crema densa e super dolce che copre il caffè nero è preparata con tuorlo d'uovo, zucchero e latte condensato. È fantastico e mi piace molto. Perfetto per una merenda o la colazione. Domani mattina lasceremo a noi per spostarci in un luogo che aspettiamo di vedere da tantissimo. Stasera per cena riprendo il buncia, il mio piatto preferito fino ad ora, creato proprio da noi. Dentro ad una grande ciotola di salsa di pesce, elemento chiave nella cucina del paese, si immergono spaghetti di riso, polpette di carne di maiale e verdure. Andiamo a letto presto perché domani la sveglia suona all'alba. Questa mattina ad aspettarci all'imbocco della nostra via di casa c'è un minibus che in circa due ore e mezza ci porterà da Long Bay. Come previsto arriviamo in porto, dove ad attenderci c'è una piccola imbarcazione che ci porterà sulla Genesis Regal Cruise. Nel tragitto di 20 minuti iniziamo a navigare tra le isole ricoperte di vegetazione che rendono a Long un luogo così riconoscibile, unico al mondo. Dopo averlo tanto immaginato, è incredibile essere qui, e con questa giornata di sole. La baia infatti è famosa anche per essere spesso nebbiosa, quanto siamo stati fortunati. Arriviamo alla nostra nave e ci accomodiamo nella sala da pranzo per il nostro primo pasto a bordo. È tutto davvero perfetto. I piatti sono uno più buono dell'altro. I fresh spring rolls con i gamberi sono una delle cose più buone che abbiamo assaggiato qui in Vietnam, fino ad ora. Ma anche una banale crema alla zucca mangiata con questo panorama tutto intorno diventa fenomenale. Dopo il pranzo, finalmente ci assegnano la nostra fantastica cabina. Benvenuti alla nostra stanza sulla nave che ci ospiterà per i prossimi due giorni. Prego. Questa è la nostra mega stanza che abbiamo sulla nave per i prossimi due giorni e una notte. Molte navi fanno il giro in a Long Bay, mentre noi andremo in una baia un po' laterale dove ci hanno detto che saremo più tranquilli e ci sono poche navi. La stanza, come vedete, è gigante, è arredata benissimo, ma tutta la nave è arredata bene, ci piace. Una delle cose belle di questa nave è che ci sono solo 20 stanze, quindi non siamo in tanti ed è super tranquillo. Ma la parte più bella in assoluto della stanza è il balconcino privato che adesso vi faccio vedere questo è il nostro balconcino privato ed è fantastico si sta bene oggi tra l'altro c'è il sole siamo stati fortunati e la vista sulla baia di Along è pazzesca e dopo il balconcino meraviglioso il bagno che è enorme da questa parte c'è la doccia ma la cosa veramente particolare è la vasca Non possiamo ancora rilassarci perché c'è subito la prima attività della giornata. Cosa fai col giubbottino arancione? Per non affondare. Saliamo su delle canoe in bambù per visitare alcune caverne, accessibili solo tramite bambù boat o canoa, qui in Lana Bay. È un giro abbastanza breve e ci dispiace un po' per il signore che deve remare da solo, sinceramente. Lo spettacolo naturale intorno a noi però è emozionante.
torniamo sulla nave ed ora possiamo goderci un po' il nostro tempo qui. Sta calando il sole, è quasi il tramonto e adesso c'è un po' di vento, fa un po' più freschino. Ci siamo ancorati perché in teoria questa sarebbe l'ora di fare il bagno in mare ma con 10-15 gradi non l'ha fatto nessuno. Il tramonto è bellissimo e mentre il sole scende dietro ad una delle tante isole della Baia non possiamo ancora credere alla nostra fortuna e alla bellezza di questo posto. Dopo un bagno super rilassante con vista panoramica usciamo per cena. Ogni piatto che ci viene proposto è così gustoso, non lasciamo nemmeno una briciola. Abbiamo appena finito di cenare ed era tutto buonissimo, un piatto più buono dell'altro. Adesso ci hanno detto di andare al punte 1 per pescare i calamari. Una cosa che sicuramente non sapete di me è che da piccola, quando avevo dai 5 ai 10 anni, ho vinto due gare di pesca. Una da sola e una con mio nonno. Ma oggi? Ma oggi. Non ho ancora pescato niente. E piccolo spoiler, nessuno ha pescato nulla questa sera. Dopo una notte super riposante, la sveglia suona alle 5 per vedere l'alba dal ponte e per fare una lezione di Tai Chi. Il Vietnam questa mattina ci regala una delle albe più rosa e belle mai viste. È davvero incredibile, non abbiamo parole per descriverlo. Sara fa 40 minuti di Tai Chi con il cielo che cambia colore man mano che i minuti passano e subito dopo andiamo a fare un'ottima colazione a buffet. Alle 7 e mezza siamo già in viaggio per la prossima attività, un'ora di kayak vicino ad un villaggio di pescatori. Possiamo muoverci liberamente e passiamo accanto alle loro case galleggianti e allevamenti di ostriche. Incontriamo anche alcuni pescatori che sistemano le loro reti. È un momento di pace assoluta e ce lo godiamo al massimo. È stato bello iniziare la giornata così presto. Torniamo sulla nave e dopo un po' di tempo per noi è l'ora del brunch. Come sempre è tutto super buono e in un battito di ciglia è già ora di tornare da noi. Ci aspettano altri luoghi e altre avventure qui in Vietnam e non vediamo l'ora di raccontarvele. E dalla bellissima stanza della nave vi salutiamo. Speriamo che questo primo video dedicato al Vietnam vi sia piaciuto. Dopo essere stati in città ad Hanoi e al mare qui ad Along Bay, nel prossimo video ci sposteremo in montagna. Speriamo di trovare bel tempo. Siamo curiosi di leggere i vostri commenti qui sotto e sapere se vi sta piacendo come sta piacendo a noi. Oppure avete preferito Singapore? Sono due paesi totalmente diversi ma entrambi stupendi. Prima di salutarvi e darvi appuntamento a settimana prossima con la seconda parte, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. A presto! Ciao! Ciao.